웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰에서 셀 편집 모드로 들어가는 방법에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 그리드뷰에서 셀 편집 모드로 진입하기 위해 눌러야 하는 키를 지정하는 방법을 설명합니다. 즉, 어떤 키를 눌러야 편집 모드로 진입할지 설정할 수 있습니다. 엔터키나 탭키로 들어가려면 키무브 에디트 모드 속성 값을 상하 방향 키는 무브키 에디트 모드 속성 값을 모든 방향 키를 사용하려면 무브키 에디트 모드 올 속성 값을 true로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 엔터키와 탭키 혹은 방향키를 누르면 해당 방향의 셀로 포커스를 이동할 수 있습니다. 하지만 각 키들을 눌러도 포커스만 이동할 뿐 그리드 뷰 셀의 데이터를 변경할 수 있는 셀 편집 모드로 진입하지는 않습니다. 스튜디오로 돌아갑니다. 프라퍼티 탭에서 키무브 에디트 모드 속성을 검색하여 true로 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 엔터키 혹은 탭키를 누릅니다. 편집 모드로 진입합니다. 즉, 엔터키나 탭키를 누른 후에 셀 데이터를 편집할 수 있습니다. 탭키를 누르면 오른쪽 셀로 이동하여 셀을 편집할 수 있고, 엔터키를 누르면 아래쪽 셀로 이동하여 셀을 편집할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 이번에는 무브키 에디트 모드 속성 값을 true로 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아래쪽 방향키를 누르면 아래쪽 셀로 이동하는 동시에 해당 셀의 데이터를 편집할 수 있는 편집 모드로 진입합니다. 위쪽 방향키를 눌러도 위쪽 셀로 이동하는 동시에 해당 셀의 데이터를 편집할 수 있는 편집 모드로 진입합니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 무브키 에디트 모드 올 속성을 검색하고 true로 설정하십시오. 모든 방향키를 사용하여 엔터키로 진입하기 위함입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아래쪽과 오른쪽 방향키를 눌러보겠습니다. 해당 방향의 셀로 포커스가 이동하는 동시에 셀 데이터를 편집할 수 있는 편집 모드로 진입합니다. 이번에는 오른쪽과 위쪽 방향키를 눌러보겠습니다. 역시 해당 방향의 셀로 포커스가 이동하는 동시에 셀 데이터를 편집할 수 있는 편집 모드로 진입하는 것을 볼수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 이번에는 키무브 에디트 모드 속성과 무브키 에디트 모드 올 속성 모드 트로로 설정하십시오. 상하 좌우 방향키와 엔터키 그리고 탭키를 이용하여 편집 모드로 진입하기 위함입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 상하 좌우 방향키, 엔터키, 그리고 탭키 중 아무 키나 눌러보겠습니다. 키를 누를 때마다 해당 방향의 셀로 이동하는 동시에 편집 모드로 진입하는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.